还记得上一次帮你有介绍过这一台，屏幕漂亮，并且搭载 Mini LED 的创作者笔电 MSI Creator Z 十六吗？没错，今天帮您带来同样是创作者系列的全新一代 MSI Creator Z 十七。在外观上披着优雅的外衣，但是在效能上搭载的却是邦尼有透过非常强大，并且适合创作的 i 九一二九零零 H 处理器。在显卡上则是搭配了 GeForce RTX 三零八零钛。邦尼今天同样会更专注在专业效能的测试，那我们就一起来看看吧。首先看到外观，这次的 Creator Z 1 7在外观设计上与邦尼先前开箱过的 Creator Z 1 6整体是比较相近的家族式设计 ID。在页面上，同样维持整片的雾面金属上盖设计，采用的是 CNC 一体成型的制成，搭配上 MSI 经典的雷雕 logo， 整体的一体性还是非常好的。机身侧边采用的是亮面处理，虽然是效能笔电。但是 Creator Z 十七同样保留了创作者系列的优雅和质感，也可以更好的穿梭在各种商用场合。顺带一提， Creator Z 十七虽然说是十七寸的机型，不过在屏幕上采用的是十六比十的比例，加上屏幕是窄边框的设计，整体的尺寸会比十六比九的十七寸机型再少上一圈，整体更加利落，也更容易携带。耐用性上，同样也采用符合 m i l s t d 8 1 0 G 的军规标准测试。接着是在创作者笔电上帮你很关注的重点，也就是 I/O 接口。先看到左侧，配置了包括电源接口以及两个达到4 0 Gbps per second 的 Thunderbolt 4 USB-C， 当然也支援 Thunderbolt 的直连串接，并且左侧的 USB-C 也支援了最高100瓦的 PD 充电。外出时就可以选择比较轻巧的 PD 充电器，就不用带一大颗的变压器出门了。接着看到右侧部分。拥有对创作者来说最实用的标准尺寸 SD 卡槽，终于不是 Micro SD 了，给个好评。重点是速度也拉满到了 UHS 3最高可以达到6 2 4 Mbps per second。接着是一个 USB A 接口以及 HDMI 2.1 最高支援4 K 一百二十赫兹或是8 K 6 0赫兹的输出。整体来说，在接口数量上稍微中规中矩，不过拥有 HDMI 2.1 PD 供电以及标准尺寸的 SD 卡槽还是比较实用的组合。在重量上 ，Creator Z 十七单机大约二点五公斤，以这个尺寸加上金属机身来说还算不错。加上两百四十瓦的原厂充电器后，达到三点二公斤左右。带出门文书的话，搭配小尺寸的 PD 会更加轻巧。此外 ，Creator Z 十七跟 Z 十六一样，屏幕可以完全推平，当然也支援单手开合。在打开一定角度之后，也会稍微顶起机身帮助散热。稍微上台的设计，在打字时的手感上也会来得更好。比较特别的是 ，Creator Z 十七这一次也支援了 MSI Pen 多功能简报触控笔。不过 MSI Pen 并未随附，有需要的朋友可以另外加购哦。表现上达到4096阶的感压，采用 Type C 充电。比较特别的是可以吸附在 Creator Z 十七的机身左侧。而在实际体验上 ，MSI Pen 搭配上 Creator Z 十七一百六十五赫兹的屏幕，在书写时非常流畅跟手。也是帮你目前测过表现非常不错的一款，完全是硬体级别的流畅。同时 ，MSI Pen 也支援了一公分的悬浮预览，符合微软 MPP 2.0。比较特别的是 ，MSI Pen 也具备了遥控功能，在连接上蓝牙后，就可以透过 MSI Pen 进行简报操作等等远端控制。接着，我们看到创作机种另一大关注的重点，也就是 B 面的屏幕。邦尼先前有陆续测过 MSI Creator Z 1 6以及 Creator Z 1 6联名款所搭载的 Mini LED 版本，在整体的显示表现上都非常不错。而这一次的 Creator Z 1 7同样搭载了一块表现非常不错的2 K QHD 1 6比0的亮面触控屏幕。前面也有提到支援触控笔，屏幕更新率部分则是提升到了1 6 5十五赫兹。虽然说是创作者笔电，不过还是那句话，高更新率即使是在日常使用上还是非常非常流畅的。用起来舒服，才能创作出好作品。眼尖的朋友应该也发现了 ，Creator Z 十七的屏幕占比表现不错，采用十六比十的屏幕，剪辑就是多一轨，浏览的内容也更多。邦尼认为，十六比十除了提升屏幕占比，针对创作需求或是多视窗同时使用的朋友来说，也是比较实用的。接着我们看到屏幕表现，显色部分，屏幕在出厂前有经过校正。透过帮你带大家看过的 MSI True Color， 大家可以根据不同的专案以及影像创作属性选择对应的色域模式。MSI 也预设了最主流的 sRGB、Adobe RGB、DCI-P3 以及 Display P3 四种模式
，在 DCI P 3下，帮您实测可以达到百分之百的 sRGB， 百分之八十八的 Adobe RGB， 以及百分之九十八的 DCI P 3帮你的实测平均 DLT 一达到一点一七左右，表现算是还不错。以下帮你提供所有模式的结果供大家参考。而在亮度表现上，邦尼实测室内最大亮度落在三百六十到三百七十尼特左右，会是正常偏好的表现。应付一般室内光源都没有太大问题了。不过经过邦尼实测，这片屏幕只支援 HDR 串流，实测可以在 Netflix 中点灯 HDR。Creator Z 时期一样维持 MSI 优良的传统，顶部搭载了 Windows Hello 的脸部辨识模组，低光下也可以解锁。Z 面则是搭载了实体指纹辨识模组。没错，脸部指纹都给你，不用选，就是舒服。接着我们看到 C 面 ，Creator Z 时期的上半部同样留给了点状设计的散热开孔，电源键放置在键盘右上角，并且有指示灯设计。而在键盘上，同样具有心灵效能加成的单键 RGB 背光设计，每个按键都可以刻制化。不过从正面来看，亮度不高，霸气比较少一些。若是从侧面来看的话，亮度就比较足了。整体相对低调，在 Creator Z 时期上，这次也补足了创作者对独立数字键的期待。虽然尺寸稍微缩小，但整体不至于太过紧凑。同时，在方向键上的尺寸也是比较大的。而在手感上 ，Creator Z 时期的键程为 1.5 mm， 整体的敲击感相对利落。不过在回弹上就没有这么 Q。最后，这次的触控板大小很足，雾面摩擦感比较明显，不容易沾上指纹。不过，因为采用的是静音设计，所以需要用一点力按压。顺带一提，这次 MSI 也在包装内随附了一支无线滑鼠，可以搭配使用。接着，我们就直接进入 Creator Z 十七的效能测试吧。帮你手上的 Creator Z 十七，以创作机种来说，效能是开到非常高的。CPU 部分搭载的是邦尼测过的表现非常强悍的第十二代 Intel Core i 九一九零零 H， 采用六 P 加八 A 的十四核架构。记忆体部分 ，Creator Z 十七也是给好给满，直接插满两条最新的 DDR 五四千八百 MHz 三十二 GB， 总共六十四 GB 的记忆体组成双通道。以效能比电来看，还真的有点疯狂啊！如果是大型的 After Effects 或是各种三四 D 专案，这个记忆体空间会非常够用，也不用烦恼后续扩充的问题。尤其邦尼先前也说过，现在 DDR5 的记忆体是比较难买的，零售价格也比较高，单条三十二 GB 更算是稀有。储存空间部分，搭配的是两 TB 的 M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD， 实测循序读写数据表现不错，分别达到六千七以及四千九 megabytes per second。顺带一提 ，Creator Z17 拥有两个 M.2 插槽，可以自行扩充。GPU 部分，搭载的是 NVIDIA 这一波登场的 GeForce RTX 3080 Ti， 搭配送十六 GB DDR6。不过，毕竟 Creator Z 十七是创作机种，在散热、体积上都更加紧凑，频率上达到了一千一百七十五 MHz。Dynamic Boost 之下最大瓦数则是九十瓦。十六 GB 的 VRAM 对于创作需求来说还是更加充裕。不过，目前大部分的创作者系列都还是受限于内部堆叠以及一定的体积限制，在瓦数上就稍微有些可惜。通讯上支援 WiFi 六一，采用是 Killer 的 WiFi 六一 AX 一六七五 I 网卡。而在散热上 ，Creator Z 十七采用的是五组导管加三风扇的设计，官方称为 Cooler Boost Trinity Plus。帮你的实测，这三组风扇在高效能散热加速模式下，纯输音准大约落在六十分贝左右，整体的音量是比较大的。不过若是在自动模式下日常使用，风扇声就不太容易干扰了，可以达到忽略的程度。接着，帮你就直接带大家来看实际表现。首先看到 Cinebench R 二三。十二代 Intel 真的不错 ，i 九一二九零零 H 与第十一代 i 九相比，单核提升了百分之二十一，多核的进步幅度很大，提升到了百分之四十一。这个效能表现不只是多核非常接近十代桌机平台 i 九一零九零零 K， 单核更是拉开了百分之三十五的差距。对于 CPU 效能更加吃重的创作软体来说，目前测下来，十二代 Intel 在专业创作软体上的表现都很不错。而在 3D Mark Time Spy 当中 ，Creator Z 十七拿下了一万零两百二十一分。整体的表现与105瓦的 RTX 3080相近，但这起100瓦的 RTX 3070有着百分之七的提升。不过整体还是受限于瓦数，在表现上与满血版还是有所差距。看完了基础效能，接着看到专业性能，邦尼直接帮大家实测 Creator Z 十七在 Premiere Pro 的实际表现，一样采用 NVIDIA Studio 创作者版本的驱动程式。
。首先是一般 4K 剪辑需求的测试，采用的是总长十分钟的 4K 素材，并且经过简单的调色及混音。一般 4K 剪辑可以参考这个结果。我们直接来看结果。在一般剪辑输出的测试项目当中，受益于十二代音跳的表现非常不错，加上得益于内显以及 RTX 3 0 8 0 Ti 的 GPU 加速 ，Creator Z 1 7在输出表现上还是非常强势的。相较起第十一代 i9 搭配上 RTX 3 0 7 0减少了百分之二十一的时间，并且受益于表现更强势的 i9 一二九零零 H， 也比 i7 一二七零零 H 搭配满血版 RTX 3 0 8 0快上了百分之十五。最重要的是，邦尼先前就有测过十二代的效能比电平台，尤其是 i 9 1 2 9 0 0 H 搭配上 RTX 3 0系列显卡，在输出表现上几乎都是全面反超十代桌机平台的。如果有专业效能、影音剪辑等等需求，在这个时间点，邦尼还是会推荐上了更香的第十二代 Intel。接着，我们实测重度剪辑，会以邦尼这类高效能需求的使用情境出发，测试内容透过 Premiere Pro 串接 A 1进行总长十五分钟左右的全 4K 素材输出。A1 动画素材、调色、回音及多轨剪辑也会来得复杂一些。4K 大型专案可以参考这个测试。在大型专案中，虽然 Creator Z17 的 RTX 3 0 8 0 Ti 最大只有90瓦，不过以专业效能来说，邦尼在先前的测试中也有提到过会有差异。但相较起游戏场景，在幅度上不会来到那么大。不过受益于 RTX 3 0 8 0 Ti Laptop 更充足的1 6 GB DDR6， 在音符大型专案下也来得更加从容。在重度输出当中，可以看到 Creator Z 1 7虽然在 GPU 效能上不及1 5五十瓦的 RTX 3 0 8 0以及 RTX 3 0 7 0 Ti， 不过在输出时间上却分别减少了百分之二十以及百分之九。一部分还是归功于 i 九一二九零零 H 强大的效能输出，另一部分则是受益于 RTX 3 0 8 0 Ti 在大型专案中可以更充分的未满资源需求。整体来说，论专业效能 ，Creator Z 1 7真的强势。看完了专业性能，我们接着来看一些游戏效能。首先是压力测试，帮你实测高效能自动模式下的 3D Mark Time Spy 二十轮压力测试，稳定性达到了百分之八十七点一，全程 GPU 温度大约落在八十五度左右，而 CPU 则是控制在八十度，整体的温度会是偏高的。这个模式下整体的风扇相对保守，声音不算大，只有五十三分贝。实际测量机身温度，最高温来到了五十六度。键盘区域则是控制在最高48度左右，在温度上也尽量避开了操作区域。而若是开启散热加速，稳定性也进一步提升至 97.5% 表现是明显提升的。GPU 也控制在70度左右 ，CPU 则是控制在大约65度。机身表面温度也有感下降，最高温 46.7 度，键盘区域则进一步降低至 41.1 度。不过风扇则进一步达到了60分贝。如果是在游戏或是输出的时候，邦尼建议可以直接到 MSI Center Pro 将模式调整为高效能，并且设定为散热加速，整体的解热表现会比较充足。接着，我们直接进行游戏实测。首先是 CS:GO， 在 2K 最高画质的设定下 ，Creator Z17 达到281十一可以跑满这块漂亮的1 6六十五赫兹屏幕。接着是《古墓奇兵：暗影》，在 Full HD 极高画质之下，可以达到平均1 5五十帧左右。而在 2K 之下，无论是高或是最高画质，这也都有破百帧的表现。整体来说，在效能输出上也还不错。而在 Forza 4当中 ，Full HD 无论是高或是极高画质之下，都可以达到平均150帧左右。二 K 之下高画质也有一百四十帧，最高画质一百一十七帧的表现。最后就是效能测试软体 c y b e r p r u n k 2077， 在 Full HD 解析度之下，高画质可以达到八十七帧左右。打开 DLSS 之后，则是可以达到强势的一百三十帧。即使是在 Full HD 高画质，也有平均七十一帧的表现。开启 DLSS 之后，更是达到了一百二十六帧。而若是开启光追，在中光追下，帧数会掉到平均四十二帧左右。Cyberpunk 开启光追之后，还是建议开启 DLSS 稳住帧数。在打开 DLSS 之后，可以达到平均八十帧左右。在极高光追之下，也还有平均三十二帧。开启 DLSS 则是可以进一步达到平均七十五帧。而若是想要上到 2K 光追，目前比较好的设定还是 2K 中光追，并且开启 DLSS， 可以达到平均60帧左右。而若是关闭光追，基本上就没有太大的压力，顺顺完就没问题。整体来说 ，Creator Z 1 7虽然不是电竞定位的机型，整体 gaming 的属性会低一点，不过强大的硬体规格，在面对偶尔想要放松玩一下的游戏场景，表现还是不错的。尤其是在这一块非常漂亮的 2K 一百六十五赫兹的屏幕上玩玩游戏，或喜欢静静欣赏游戏场景的朋友，一定会觉得很舒服。续航力部分 ，Creator Z 1 7搭载九十瓦时的电池。
在邦尼的续航力测试中，连续播放 Full HD 影片一个小时，消耗了百分之二十一。而在 PC Mark Ten 现代办公的电池续航力测试中，最终拿下了四个小时四十一分，大约就是效能比电的正常表现。而在充电测试中，邦尼实际使用原厂随附的两百四十瓦充电器，一个小时充满百分之五十七，一小时四十六分充满百分之九十，最后百分之十为了保护电池进入慢速充电，完整充满耗时两个小时五十五分。最后，邦尼也一样提供所有跑分测试供大家参考啦。而在内建的外放喇叭上 ，Creator Z 十七采用 d y n a d i o 的四扬声器设计，最大音量接近九十八分贝，声音是非常非常大声的。不过在表现上，邦尼认为是相对中规中矩。以下邦尼也提供一段实测供大家参考。整体来说 ，Creator Z 十七这一次的确更加专注在创作者的需求上。以接口来说，基本的 f o u n d a b l e 四、HDMI 二点一以及标准尺寸、速度给满的 SD 卡槽，在配置上都更加实用。而在效能上，虽然显卡瓦数受益于机身没有满血有些可惜，不过以创作需求来看 ，i 九一二九零零 H 的效能表现真的非常强大。如果有重度效能和大型专案需求的朋友，最大的 Intel 表现真的不错。显卡部分也是搭载 RTX 三零八零钛，也可以提供足够的效能输出。在影片输出 GPU 加速、三四 D 的场景中，表现也是相对游刃有余的。唯一一个小提醒，在输出的时候，可以在 MSI Center Pro 中将模式调整为高效能散热加速，保持机身凉快，速度也会快上许多。好了，本期节目先到这里。如果还有任何问题或是想知道的地方，欢迎底下留言一起讨论。如果喜欢本期节目，不要忘记订阅帮你帮你，并且打开小铃铛，及时收到最新的评测通知。当然，你也可以在 Facebook、Instagram 找到我们。如果还有其他问题，别忘了底下留言。那我们就下期影片再见喽。